Welcome to my YouTube channel. Today we topic of mathematics. We will talk about math section. Le, bot and stream. Ana. So that is the question. We will talk about the answer. 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 We will talk about the figure. We will talk about the track. This is the tough question. We will talk about the bot and stream. Then we will talk about the answer. We will talk about the like, share, comment. Yega. Make sure to like the video, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you never miss an update. Number seven, the topic of the topic is the board sand stream. Ana, all the parties are there. Two, all the time, ana downstream and upstream are there. But as first, we have to learn the time of the board. First, we have to learn the downstream. Ana, when we talk about board sand stream, ana topic, we have to learn the topic. 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 अगर यानी कि अगर कोई बारिश नहीं करनी ये लाइन उन्होंने ये ना तो उन्हें रिवर इंजे ओढ़ी का अगर तुम आर ओ मार कोर्टिंग ना डालो तो ना करना ना ओढ़ी का मोटा पाव आंगो मोटा ओढ़ी का वैसे लाइफ बड़ा आंगो मोटा पाव ना अब तो बड़ा तुम क्या बोलते हो मनुष्य निकलना तो मनुष्य नींद अदने वेर रो पैर उन्हें कुछ में पढ़ने लायक नहीं रहेगा ये लॉन्ग विथ स्ट्रीम है ना ये लॉन्ग विथ स्ट्रीम है ना ये लॉन्ग विथ स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम है ना यार इतना बड़ा क्या हमने आप स्ट्रीम है आप स्ट्रीम ना डॉ वेल्ला इम्मोटा है वेल्ला तेरे स्पीड मरे ना तो बताने स्पीड मरे ना अपस्ट्रीम अदायद एगेंस्ट विद स्ट्रीम अंदर चला पर क्वेश्चन ऊपर तंदे के एगेंस्ट एगेंस्ट विद स्ट्रीम और एक प्रस्तुति के लगा रहे हम वो डिकन आनुकूल है माय निंग निंगों को और अपाय तो आ स्पीड कूड़ दलाई तो ना वो डिकन आनुकूल है माय अब स्पीड कूड़ दलाई के अपस्ट्रीम अंदर एक स्पीड Stream and no current and no river and no tonic stream current river. It is the after moon than a woodic can. Woodic king is speed on it. Stream and the room, a lingual current and the room, a lingual river and the room. It is the speed, speed of stream current river. Add to the river, speed of. मैन अलग ही बोट इन स्टील वाटर अलग ही स्टेशनरी नज़र अलग ही स्टेशनरी दर चलो उसमें ऊपर तेजी के नज़र स्टेशनरी नज़र स्पीड ऑफ मैन अलग ही बोट इन स्टील वाटर अलग ही स्टेशनरी इन तरह इतने ही टाइम्स को हम लोग पढ़ चुके हैं ना हम कहते स्पीड आटे हम कहते हैं क्रैक किया मतलब तो अर्थात् हम लोग सर्दी काम ये तो एक टफ क्वेश्चन है ना अदर ये तो मात्रा चलती है क्वेश्चन हम तो मैं बोलूँगा मगर ना ना फिगर मात्रा ने नोवाई कौन दिया ना स्पीगर मगर फिगर मगर कि के इधर फिगर इन्हें ना वाले सिटी डंडी वाले हैं ना नित्य ऐसे शुम्ब नाड़क का इतना ना नाड़क का इतना नाड़क का लाइन बोलूँ इधर देना � ये ना हमारे downstream में लाम हो गया ना down ना तो ना तारो टेले अब ये दान ये तारी लाम ना downstream है ना downstream ना ना ये long with ये long with the stream है ना ये long with the stream तो upstream ना मोड़ आ रही कुले ये दान upstream upstream ये against with the stream ये ना against with the stream ये तो एक पूल आना नहीं जारी हुआ, ये तो रुपर आना, ये तो रुपर आने इन्हें जारी हुआ, रुपर ने नाड़िक का आना इन्हें निकलने दो, ये तो रुपर ने नाड़िक का आना मैन अलेंगिल बोट इन स्टील बाटा, मैन अलेंगिल बोट इन स्टील, मैन अलेंगिल बोट इन स्थान में ना ये फिगर ने नाड़िक का, अत सब जो चीज़ अपने नाड़िक को बोट तो मैन नहीं किया अपन ये डे लेने आना होगा तो जरा तीन लोग ओड़ी का है ओड़ी का है अपन तो नहीं ना पढ़ाएंगे तो कारण इधर अलग ही स्ट्रीम अलग ही रुपा इन्होंने 
ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അറാപ്പിടുന്നത് അടുത്തത് ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് സെയിം ആയിരിക്കും കറണ്ട് സ്ട്രീം റിവർ അപ്പൊ ഇത്രയും ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത് അപ് സ്ട്രീം ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീം നടക്കും മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ കറണ്ട് സ്ട്രീം റിവർ കറണ്ട് സ്ട്രീം റിവർ ഫിഗർ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക നടുക്ക് വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ വിടുക ഇതാണ് അതിന്റെ ഫിഗർ മനസ്സിലായാലോ ഇത് നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ക്രാക്ക് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ നോക്കണ്ട വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് തരാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം തരാം ഡൗൺ സ്ട്രീമിന്റെ സ്പീഡ് തരാണ് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ തന്നിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇത് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ തന്നിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും ഇത് കൂടുതലായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡൗൺ സ്ട്രീമിന് അനുകൂലമായതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നീന്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറവായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും നന്നിട്ട് പറയും സ്പീഡ് ഓഫ് മേൻ ഓഫ് ബോട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നുകിൽ മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട് സ്പീഡ് ഓഫ് മേൻ ഓഫ് ബോട്ട് കാണാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് നടുക്ക് കാണാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആവറേജ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ രണ്ടെണ്ണം തന്നിട്ട് നടുക്ക് കാണുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നടുക്കല്ലേ പകുതി കാണേണ്ടത് പകുതി കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടും ഒരു ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നാൽ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി പതിനാറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതിന്റെ എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നിട്ടു എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നിട്ടു മനസ്സിലായ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടും ഭാഗിച്ചാൽ മതി പകുതിയില്ലേ പകുതി നമ്മൾ കാണേണ്ട ഞാനത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു തരും സ്പീഡ് ഓഫ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് റിവർ കാണാൻ പറയും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാണ് ഇതിപ്പോ എയ്റ്റ് അല്ലേ ഇത് ടെൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തായിരിക്കും ഇത് ഇതും കുറച്ചാൽ മതി ടെൻ ഇന്ന് എയ്റ്റ് കുറച്ചാൽ മതി ഇതായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും ഇത് ടു ആണെങ്കിൽ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഇതായിരിക്കാം ഇതും ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ടിലെ കറണ്ട് സ്ട്രീം റിവറും കിട്ടി കറണ്ട് സ്ട്രീം റിവറും കിട്ടി ഇനിയിപ്പൊ എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാലോ വളരെ ഈസി അല്ലേ അത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം സ്പീഡ് ഓഫ് എ ബോട്ട് ഈസ് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ദ എഫക്ട് ഈസ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് ഇൻ ഡൗൺ സ്ട്രീം അത് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ബോട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ റേറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് ഓഫ് ബോട്ടിംഗ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ആണ് എഫക്റ്റീവ് സ്പീഡ് ഓഫ് ബോട്ടിംഗ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കണം നടുക്ക് കറക്റ്റ് നടുക്കായിട്ട് വരയ്ക്കണം പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇതാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറയും ഇത് അപ് സ്ട്രീം ആണ് അപ്പൊ തന്നേക്കുന്ന എന്താണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ബോട്ട് നമ്മൾ ബോട്ട് നമ്മൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ബോട്ട് മാൻ ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഒക്കെ എവിടെയാണ് വരച്ചത് നടുക്കാണ് അതായത് ഇവിടെയാണ് ഇതാണ് തന്നേക്കുന്നത് ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ പിന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് കറണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒഴുക്കാണ് ഒഴുക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇത് ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് ടു ആയിരിക്കും കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഈ സ്പീഡ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീമിന്റെ സ്പീഡ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ് സ്ട്രീമിന്റെ കുറവായിരിക്കും അതായത് ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് ഇത് താഴെ ഡൗൺ സ്ട്രീം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകയും അപ് സ്ട്രീം കുറവായതുകൊണ്ട് എന്താണ് സ്പീഡ് കുറവായതുകൊണ്ട് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ എന്താ കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഇതാ ഈ ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് സ്പീഡ് കൂടുതലായി പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് എത്ര
അടുത്ത വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഇത് അപ് സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലോങ് വിത്ത് സ്ട്രീം അപ് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗൈൻസ്റ്റ് വിത്ത് സ്ട്രീം ഒഴിക്കിനെതിരെ ഇത് ഒഴിക്കാൻ അനുകൂലമായി ഒഴിക്കാൻ അനുകൂലമായ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അല്ലെ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴുക്കാണ് ഈ ബോട്ടിനും ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീമിന് ഇടയിലുള്ള ഒഴുക്ക് ഒഴുക്ക് എന്താണ് ഒഴുക്കാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടുപിടിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചാൽ മതി ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചാൽ മതി എന്താണ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കിട്ടും ഇത് ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും ഇത് ടു ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റിന് ഉള്ള ആൻസർ നമ്മൾ കിട്ടി ടു കിലോമീറ്റർ പെർ കാരണം ഒരു പോയിന്റ് കുറച്ചാൽ മതി വളരെ ഈസിയാണ് ഇനി ഒരു പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ് സ്ട്രീം നല്ല എങ്ങനെ ചെയ്യും അപ് സ്ട്രീം നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കൂടുതലായിരിക്കും അത് ഷോർട്ട് കട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് കൂട്ടണം ഇത് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ടു എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പം അടുത്ത് ശ്രദ്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ് സ്ട്രീം എപ്പോഴും സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും കുറവായത് കൊണ്ട് അത് കുറയ്ക്കണം ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കുറയ്ക്കണം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടോൾ ടോൾ ആണ് ഇവിടുത്തെ അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഇത് ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ടോൾവും ഈ സിക്സ്റ്റീനും കൂട്ടുക ടോൾ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇത് ഞാൻ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ബോട്ട് ഗോസ് സിക്സ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റർ അപ് സ്ട്രീം ഇൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് അപ് സ്ട്രീം ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സ്ട്രീം ഇസ് ടു കിലോമീറ്റർ പ്രോ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ബോട്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എന്താണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ് സ്ട്രീമിന്റെ സ്പീഡ് അല്ല തന്നേക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ടൈം മിനിറ്റിലാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഫോർട്ടി സ്പീഡ് തന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും ബോട്ടിന്റെ ബോട്ട് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് ആ ഫിഗർ എന്ന് പറയപ്പെട്ടതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം വരച്ചു ഈ തന്നേക്കുന്ന എന്താണ് അപ് സ്ട്രീം ആണ് അപ് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുമാണ് അതായത് ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ബോട്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇതുവരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് പതിനാറ് ഇതൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് പതിനാറ് എടുത്ത ടൈം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം പതിനാറ് അല്ലെ ഡിവൈഡ് പതിനാറ് ഡിവൈഡ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഇത് കിലോമീറ്ററും ഇത് മിനിറ്റും ആണ് മിനിറ്റിനെ അവറാക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അറുപത് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കണം മിനിറ്റിനെ അവറാക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അറുപത് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കണം അതായത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അല്ലെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അതായത് നമുക്കറിയാം ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വന്ന രണ്ടാമത്തിന്റെ റെസീവ് പ്രോപ്പർ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യണം അതായത് പതിനാറ് ഇൻറ്റു അറുപത് മൂടി പോകും അല്ലെ അറുപത് മൂടി പോകുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എട്ട് താഴെ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇത് എന്ത് വെട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ട്വന്റി എന്ന് കിട്ടും സ്പീഡ് ആൺ ട്വന്റി സ്പീഡ് ഓഫ് എഫക്ടീവ് സ്പീഡ് ഓഫ് അപ് സ്ട്രീം ആൺ ട്വന്റി അതെന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാം ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഞാൻ അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്പീഡ് ഓഫ് സ്ട്രീം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ടു അല്ലെ ടു അതല്ലോ അപ്പൊ ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും ബോട്ടിന്റെ സ്പീഡ് ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെ അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ആഡ് ചെയ്താൽ പോലെ ഇരുപത്തി രണ്ട് അല്ലെ ട്വന്റി ടു ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ട്വന്റി ടു മൈനസ് ടു എത്ര ട്വന്റി അല്ലെ ട്വന്റി ടു ആണ് അവിടുത്തെ സ്പീഡ് ഓഫ് ബോട്ട് എന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് ടു ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഡൗൺ സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീം നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൂടുതലായിരിക്കും സ്പീഡ് അപ്പൊ എന്താണ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യണം ട്വന്റി ഫോർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം വളരെ വേഗത്തിൽ ഇതേപോലെ ഫിഗർ വൈസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ചില ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം തന്നിര
അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ തേർട്ടി കിലോമീറ്റർ ടൈം ത്രീ ത്രീ ബൈ ഫോർ അല്ലെ ഇത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ നടുക്കത്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം സ്പീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബെറ്റർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊരു മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇതിന് നോർമൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആയി മാറണം ടു ഇന്റു ടു എത്ര ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് എന്ന് എത്ര ഫൈവ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇട്ടി ഫൈവ് ബൈ ടു അവേഴ്സ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഇന്റു ത്രീ എത്ര ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് ത്രീ എത്ര ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പൊ ഇത് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഹ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീമിന്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം സ്പീഡ് നമുക്ക് അറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയാം തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ടൈം എത്രയാണ് ഫൈവ് ബൈ ടു അവേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഫൈവ് ബൈ ടു അവേഴ്സ് അതോടെ കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പർ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ അതിന്റെ വിൽക്രമം എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ മുപ്പത് ഇന്റു ഇതിന്റെ വിൽക്രമം എന്നാൽ ടു മോളി പോവും ഫൈവ് തരുവൻ അല്ലെ ഫൈവ് ഇന്റു സിക്സ് എത്ര തേർട്ടി സിക്സ് ഇന്റു ടു എത്ര ട്വൽവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കിട്ടും ഡൗൺ സ്ട്രീം ഡൗൺ സ്ട്രീം ഇവിടെ ട്വൽവ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത് അപ്സ്ട്രീം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി അപ്സ്ട്രീം കണ്ടുപിടിക്കാം സ്പീഡ് നമുക്ക് അറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഫോർ ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം വിൽക്രമം എടുത്ത് പിടിക്കാം ഫോർ മോളി പോവും ഫിഫ്റ്റീൻ താഴ് അല്ലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീന് ടു ടു ഇന്റു ഫോർ എത്ര എയ്റ്റ് അപ്സ്ട്രീം ആണ് എയ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും കിട്ടി അപ്സ്ട്രീമും കിട്ടി ഡൗൺ സ്ട്രീമും കിട്ടി ഇന്ന് അടുക്കണ്ടിടിക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഇങ്ങനെ രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി നടുക്കല്ലേ പകുതിയിലേ വേണ്ട അപ്പൊ ട്വൽവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആൺ ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്ര ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇപ്പൊ ഇനി ഒരുപക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പം സ്പീഡ് ഓഫ് സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിവർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പത്തി നിട്ട് കുറച്ചാൽ മതി ഇത്ര രണ്ട് ഇത് രണ്ടാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നി